e a todos que me assistem para mais essa live onde nós vamos falar sobre três doenças cujo número de casos provavelmente vai explodir após a Páscoa. E acho que o pessoal fica falando, ah, doutor João tá botando medo na gente, doutor João tá fazendo terror. Não. O que eu tô fazendo aqui é te conscientizando. É de que você pode evitar que isso aconteça com você caso você tome as atitudes certas, caso você faça as melhores escolhas para esse feriado. Então, essas doenças que eu vou falar aqui, elas são diretamente consequência das suas escolhas ao longo desses dias. Então, é muito importante que a gente tenha cautela com o que a gente fazer, com o que a gente vai fazer, para evitar que isso se torne um grande problema. Então, eu vou te mostrar como detectar esses problemas, como diagnosticar esses problemas, como tratar e também quando tratar. Então, eu vou te ensinar, vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa fazer para evitar esse problema e, caso você não consiga evitar, você combatê-lo da melhor forma possível. E olha, dessas três doenças, a última ela tem uma relação direta com o exagero no chocolate. Então você que gosta de comer um ovinho de chocolate na Páscoa, que não consegue comer apenas um bombom da caixa, preste atenção, fica até o final, porque você não vai se arrepender de ficar aqui comigo. Então, pessoal, ó, sem enrolação, já vai me falando aí de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E, ó, me conta aí também se você gosta ou não gosta de chocolate. Eu gosto de chocolate. Aqui, ó. Tem esse daqui, ó, que eu ganhei. Tem esse daqui, ó, que eu vou dar de presente. Tem esse daqui ó, também, ó, que eu vou dar de presente. Então, pessoal, não estou falando aqui que não é nunca mais para comer chocolate, não é isso. É só para a gente tomar cuidado e ter cautela. Então, vamos lá. A terceira doença, agora que você já comentou, que vai estourar depois da Páscoa é a gastroenterite. A gastroenterite ela é uma inflamação de uma parte do nosso sistema digestivo que pode ser causada por vírus, por bactérias, por parasitas ou por toxinas. Geralmente, essa doença ela é transmitida de pessoa para pessoa, ou por água, ou comida contaminada, ou uma transmissão que a gente chama de transmissão oral fecal. Ou seja, aquela pessoa que vai no banheiro, que não lava a mão direito, e aí ela acaba contaminando todo o ambiente, aí aperta sua mão, né? encosta em você, divide o copo com você, então... Uma dica aí, quando você for no banheiro, sempre lavar as mãos. Então, quais são os sinais e sintomas de gastroenterite? Diarreia, náuseas, vômitos, dor no estômago, desidratação por conta da diarreia e dos vômitos, o que pode gerar um desequilíbrio dos nossos eletrólitos, como o sódio, como o potássio, pode causar febre, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, calafrios. Então, pessoal, o gastroenterite nada mais é do que o piriri que a gente chama aí, que a gente conhece. Então, o que a gente vai fazer caso esteja com piriri, caso esteja com gastroenterite, seja viral, seja bacteriana, seja parasitária, seja por alguma toxina? Lembrando que a mais comum é a gastroenterite viral, tá bom, pessoal? Nesse caso da gastroenterite viral, o que a gente vai fazer? Hidratar, porque aquela pessoa que está vomitando, que está com diarreia, ela está perdendo líquido, então ela tem que repor essa perda de líquidos, ok? Então, ela... Vamos lá, foi no banheiro. Um round lá no banheiro. Depois desse round no banheiro, é interessante ela repor o que foi perdido. Então ficar sempre com uma garrafinha de água. Pode beber um Gatorade também, se estiver passando por isso. Pode fazer um soro caseiro, enfim. O importante é se hidratar. E uma opção também, que é uma opção um pouco controversa, é em relação à reposição da flora bacteriana. Com aqueles, com aquelas, aqueles pozinhos, né, aqueles repositores de flora, como por exemplo o floratil, então, existem estudos que mostram algum benefício, existem outros estudos que não mostram um benefício tão grande assim, isso aí vai depender de médico para médico. Eu, particularmente, dependendo do caso, eu acho interessante, sim, fazer essa reposição da flora bacteriana em casos de gastroenterite, ok? Lembrando, pessoal, que ficar tomando Imosec, por exemplo, que é aquele remédio para segurar o intestino, não é bom, muito pelo contrário. Pode, inclusive, piorar a sua situação. Então... Não é para usar esse remédio, a não ser que você tenha uma urgência muito grande. Que você, por exemplo, vá fazer uma apresentação, 
ou vou fazer uma viagem que você não pode de forma alguma ir até o banheiro durante esse período. Então, nesses casos aí, poderia utilizar. Mas, tirando isso, eu não recomendo, tá bom? Nosso segundo doença que pode aumentar aí depois desse feriado são duas, na verdade, né? Gripe, resfriado ou qualquer outra infecção respiratória. Por quê? No feriado, na Páscoa, a gente dá abraço, a gente beija, a gente aperta a mão, a gente divide um copo ali, pega a comida com o talher que ele levou na boca. Então tudo isso facilita, contribui para a transmissão de vírus respiratórios, como o vírus da gripe, da gripe e também os vírus do resfriado. E pode até parecer bobagem, pessoal, mas uma gripe ou um resfriado, isso pode se tornar uma pneumonia, pode se tornar uma bronquite, principalmente se for uma pessoa que, com o um sistema imunológico debilitado, ou alguma pessoa com comorbidades, por exemplo, com a pressão alta, uma obesidade, um diabetes. Então, pessoal, não ignora o resfriado, não ignora a gripe, tá bom? Então, se você tiver meio resfriado, se você tiver com gripe, mantenha um pouco a distância das pessoas, não fica dando muito abraço, não fica dando muito beijo, para não correr o risco de você transmitir o seu vírus para essa pessoa, tá bom? Quais são os sinais e sintomas de gripe e resfriado? Nariz entupido, secreção, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo. E como que a gente vai tratar uma gripe ou resfriado? Não é com antibiótico, pessoal. Não é. Eu vejo muita gente que com 3, 4 dias de, de sintomas respiratórios, né? De nariz entupido, de catarro, de tosse, com um pouquinho de dor de garganta, vai no pronto-socorro... E aí o médico lá do pronto-socorro, de forma equivocada na maior parte das vezes, nesse caso, uma pessoa com uma evolução de quatro dias de sinais e sintomas, equivocadamente o médico prescreve um antibiótico muitas vezes para é, controlar a ansiedade do paciente que exige muitas vezes uma medida do médico, uma prescrição, um remédio, achando que aquilo ali seria a resolução do problema. Mas não, pessoal. Infecções virais como gripe e resfriado o antibiótico não vai ter efeito, não vai ter benefício, muito pelo contrário. Vai ter malefício, porque vai, for, vai favorecer, vai facilitar o selecionamento de bactérias resistentes no seu corpo. Vai destruir a sua flora bacteriana intestinal. Então, nesses casos de infecção viral, gripe e resfriado, não é para usar antibiótico. Doutor, depois de um tempo, 10 dias... Eu continuo com febre, continuo com catarro, tô com dor aqui nos seios da face, tô com dor de cabeça, não tá melhorando. Aí sim, aí sim, a gente pode cogitar iniciar o um antibiótico. Mas, tirando essa, essa situação, essa hipótese, não vamos fazer antibiótico em caso de suspeita de gripe ou de resfriado, tá bom? Qual é o tratamento, pessoal? Hidratação, tá bom? Então, beber bastante água para deixar as secreções fluidas para deixar o catarro mais clarinho, o muco mais fluido, para ser mais fácil do seu corpo expeli lo Vamos também fazer a lavagem com soro fisiológico. Isso aí é fundamental para quem está com o nariz entupido, para quem está resfriado, para quem está gripado. E também a gente pode fazer o controle dos sinais e sintomas. Eu, particularmente, como médico, eu não gosto de utilizar medicamentos que tenham paracetamol, como, por exemplo, o resfenol, que é muito utilizado em casos de gripe. Então, eu prefiro utilizar adipirona ou ibuprofeno ou não utilizar nada, utilizar apenas se não tiver aguentando mais. Então, nossa segunda doença é gripe barra resfriado. E agora, a terceira doença que eu falei, que tem relação com o chocolate, eu vou falar que não é só uma, né? São vários riscos que nós temos relacionados ao consumo excessivo do chocolate, principalmente aquele chocolate ao leite, o chocolate que tem menos de 60% de cacau, aquele chocolate que é muito mais açúcar do que chocolate. Então, pessoal, nós temos efeitos que são efeitos agudos, que são efeitos que são consequências agudas, que são aquelas consequências que aparecem logo após o consumo do chocolate, e também temos as consequências mais tardias, as consequências crônicas, que não vão ser diretamente, necessariamente, relacionadas a esse consumo pontual de um, dois dias, mas que... Dependendo dos seus hábitos, de um modo geral, o consumo de chocolate pode contribuir para perpetuar este problema. Então, ó, o nossa primeira doença aqui, eu vou chamar de intoxicação por chocolate. E eu já vou explicar do que se trata essa intoxicação. Mas antes, pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, 
deixa o seu like, tá bom? Curte aí o vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então a sua curtida, seu joinha, pode fazer com que outras pessoas também saibam e também aprendam a se prevenir e a tratar esses problemas que a gente está abordando aqui na live. Então vamos lá. Intoxicação por chocolate. Efeitos agudos, né? Que a gente pode ter logo depois, no dia seguinte, a consumir chocolate em excesso. Então são os problemas digestivos. Constipação, inchaço, inchaço no abdômen, né? Cólicas, diarreia, vômitos. Além disso, o chocolate ele tem muita gordura, né? Principalmente chocolate ao leite, Nestlé, Garoto, Lacta, ele tem muita gordura. Tá? Não só neste Garoto Lacta, não. Copenhague, Brasil Cacau, Cacau Show, todos esses que são chocolate ao leite, eles têm muito açúcar e muita gordura. E além disso, para quem não sabia, o chocolate também tem cafeína. Então, esses três elementos, eles podem causar desconforto intestinal quando consumido em grandes quantidades. Eu nunca me esqueço, eu devia ter uns 8 ou 9 anos e aí um colega meu de turma, ele faltou no dia logo após a Páscoa. E aí eu lembro que na terça-feira eu perguntei pra ele, e aí, o é, que, que houve com, com você que você não veio? Ele falou, pô, eu comi tanto chocolate que eu passei mal, fiquei com diarreia, fiquei vomitando. Então, pessoal, tem que tomar cuidado com a quantidade. Além disso, o excesso de açúcar presente nos chocolates contribui muito para o crescimento de bactérias que são ruins no seu intestino. O excesso de açúcar contribui para que bactérias que não são tão amigas assim acabem se proliferando e predominando sobre as bactérias que seriam suas aliadas. Além disso, o alto consumo de açúcar, uma sobrecarga de açúcar, pode gerar um pico glicêmico, um pico de insulina, que vai causar fadiga, irritabilidade, que pode causar mudanças no humor e, no longo prazo, caso esse consumo de açúcar excessivo se mantenha, também vai gerar ganho de peso, aumento da pressão arterial, aumento do colesterol e também aumento do risco de diabetes mellitus tipo 2. Além disso, se você consumir muito chocolate, você pode acabar consumindo uma dose muito grande de cafeína. E o que, que isso vai acontecer? O que, que isso vai gerar? Pode desencadear uma crise de ansiedade, pode desencadear palpitações, alterações no sono. Se você tem uma hipersensibilidade ao chocolate, consumindo muito, isso pode desencadear também uma reação alérgica. Então como que a gente vai fazer para evitar esses problemas, pessoal? Primeiro, a gente não vai consumir grandes quantidades, tá bom? Ali 20, 30 gramas, vamos botar aqui a Páscoa aí 40 gramas, tá bom? Não mais do que isso, tá? E outra coisa, vamos dar preferência ao chocolate que tenha o máximo possível de cacau. Ah, doutor João, o chocolate... Eu não gosto de chocolate amargo, eu não gosto de chocolate meio amargo, eu gosto só de chocolate bem docinho. Olha, faça um esforço, experimente, aproveita que, o, que é Páscoa, aproveita que é Páscoa, tá bom? E experimenta o chocolate que é 70%, 80%, vai que você gosta. O paladar, ele é treinável, então ele é adaptável. Nós podemos fazer com que o nosso paladar se adapte, se acostume com sabores que antes não eram agradáveis para nós. Então, vamos dar uma chance aí para o chocolate amargo, com mais de 65% de cacau. Eu tô aqui, casa de ferreira espeto de pau, porque o chocolate que eu comprei, nenhum deles tem 70% de cacau. Pois é, e eu tô aqui falando, mas essa é minha dica. Tá bom? Eu não tenho eles aqui, eu tenho em casa. Eu presenteei esses aqui. Não tem tanto cacau, mas ó, vocês podem ver que é dark, ó. É escuro. Aqui, ó. Chocolate amargo. Tem mais cacau, tá bom? Então, pessoal, bom, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Se você comer muito chocolate, o que você pode fazer? Beber bastante água. Principalmente se você estiver com vômito, com diarreia, para reidratar, tá bom? Ó, vamos lá. O que, que eu vou pedir para vocês hoje? Vou pedir, pessoal, só para você me seguir aqui no YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Então, peço, por favor, que você aperte esse botãozinho aqui de se inscrever e venha fazer parte do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, compartilha. Manda para aquela pessoa que você conhece que ama chocolate, que não consegue ficar sem roer um pedacinho de chocolate, mas nem faz ideia dos riscos que isso pode trazer para a saúde dela. Tá bom? Então, ó, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo e vamos fazer essa mensagem 
viralizar, beleza? Vamos ver quem tá com a gente aqui no nosso chat hoje. Eu gostei que o pessoal tá animado, que hoje é sábado, mas a galera compareceu à nossa live. Tivemos aí, acho que mais de 200 pessoas no nosso pico ao vivo. Então, vamos lá. Um grande abraço para Ivone Lira. Muito obrigado por todo o carinho, Ivone. Mandando aqui uma boa tarde, doutor João, desejando de antemão um bom descanso e um bom fim de semana, regado de paz e muito amor junto aos seus entes queridos. Ivone, obrigado, eu faço das minhas palavras as suas. E desejo aqui para todo mundo, aqui no chat e aqui no vídeo também, uma excelente Páscoa. Ah, e dá uma nota para esse vídeo aí também, de 0 a 10, o que, que você achou? Zero, você não gostou nada, 10, você gostou muito. Sua opinião é muito importante para a gente continuar aperfeiçoando, melhorando cada vez mais. Um abraço para Café com Mauri, para Celina Bresque, para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto e para Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia. Um abraço para Marli Vitor da Silva, sempre com a gente aqui, para Adriana Rosa de Ubatuba, para Vilma Rodrigues do Recife, para Fabíola Estevam Oliveira de Concha, São Paulo, Maria Saíde de Blumenau, Adelai, Adeilda Carvalho, para minha amiga querida Helena Carvalho aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, Helena! Espero que tenha resolvido aquele problema lá, hein, Helena? Espero, hein? Mas acho que resolveu. Tem a impressão aqui, um passarinho verde me contou que aquele problema a gente conseguiu resolver. Espero. Um abraço para Maria Helena de Goiânia, para a Ana Maria Nogueira, para a Maria Auxiliadora de Souza Machado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a Vilma Oliveira de São Paulo, Sandra Mara Vieira de Chapecó, Santa Catarina. Estou com dengue, doutor. Quase boa. Bom fim de semana para nós, Sandra. Que bom que tá quase boa. Bebe bastante água, descansa, se cuida. E é isso, que vai recuperar e já já tá 100%. Um abraço para Lourdes Fávaro, de Cianorte, Paraná. Para a Sara Silva. Doutor João, tenho artrite reumatoide. Posso comer chocolate? Sara, é o seguinte, se você comer muito chocolate, principalmente chocolate ao leite ele tem muito açúcar. E o açúcar, como a gente sabe, ele é inflamatório e ele também pode exacerbar as dores da artrite reumatoide, tá bom? Então, no seu caso, e aí, não só pra você, porque você tem artrite reumatoide, pra qualquer pessoa, o melhor é você consumir o chocolate com o máximo possível de cacau, tá bom? Que aí vai reduzir as chances de você ter uma dor por conta dele. Muito pelo contrário. Se você consumir um chocolate rico em cacau, é capaz até dele te ajudar a combater a inflamação, ok? Um abraço para Vera Lúcia da Silva dos Santos, para Cristina Lense, para o Divino César Pinheiro e para minha querida Joaquina Ferreira. Um abraço para o Felipe Alves da Silva de Parangaba do Ceará, para Elisângela RS, para a... a, a, a. Vamos ver, a Elisângela perguntou, botou boa tarde, Gatorade realmente tem o que diz no rótulo? Elisângela, eu tendo a acreditar que sim, né? Eu nunca peguei o Gatorade, levei para o laboratório e avaliei o que tinha nele. Mas nós temos que acreditar em alguma coisa. Então eu tendo a acreditar no que está escrito no rótulo, tá bom? É óbvio que pode ser tudo mentira, mas não é algo que me gera desconfiança, tá? Um abraço para a Madalena Inácio de Maceió, o Felipe Alves da Silva perguntando se chocolate com pimenta faz bem ou mal à saúde, Felipe. Vai depender da quantidade de açúcar do chocolate, tá bom? Um abraço para o Raimundo Ziz, para... A Maria Angélica Ribeiro Scholz, de Itapeva, para Miriam Teixeira, para a... Ah, 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 Dalva Fialho de Salto, para o Bernas BZ Oficial, para o Idalício de Tapetinga, na Bahia, para o Joaquim Batista, da Trindade Júnior, de Natal, Rio Grande do Norte, para a Fátima Baisman, para a Ana Lisete Alves, para a Cristina Marati para Berenice Coelho de Araguari. Não vou passar por isso, não vou comprar e nem ganhar chocolate. Que isso, Berenice? Ninguém vai te dar nenhum chocolatinhozinho, não? Caramba! Vou mandar um chocolate aí pra senhora então, hein? Só pra senhora não falar que ninguém te deu. Um abraço para... Uh -uh. Vamos ver, Terezinha Lima, que faz ovo de Páscoa. Um abraço para... A... Ah. Calma aí. Irene Bernamini... E Holanda Falcão, olá doutor, estou saindo da dengue, pensei que ia morrer, mas graças a Deus passei. Estou muito cansada e com depressão. Isso é normal? E Holanda, não é normal, né? Mas vamos ver aí, né? Acabou de sair da dengue, vamos ver como que a senhora se recupera. Tenho certeza aí que vai dar tudo certo. 
beber bastante água, ter uma alimentação legal, retornar com um estilo de vida saudável, isso aí vai contribuir muito para você recuperar o seu estágio anterior, tá bom? Um abraço para Suelen Franca, Suelen Franco, para Cris Cornel, para Graciela Moreira dos Santos, para Matilde Marli, para Jandira Lima, para Maria Carvalho Bia Júlia, para Maria do Carmo Batista de Paulista em Pernambuco, para a Jandira Lima de Campina Grande na Paraíba, para Vera Lúcia Camargo de Baragança Paulista, Sofia Belchior Pinto, quem mais? Matilde Marli já mandei, Irene Mergamini já mandei, Sal, Sara Silva já mandei, um abraço para Josefa Firmino, <coughs> para Adriana Reis de Contagem, Minas Gerais, para Eva Faria de Coimbra, Minas Gerais, Obrigado, Suelen, pelo carinho. Doutor, com todo respeito, você é lindinho e muito fofo. <risos> obrigado, obrigado. Essa foi engraçada. Um abraço para Gerlene Nunes. Pré-diabetes já é diabetes ou pode ser revertido? Gerlene, pré-diabetes é pré-diabetes. Diabetes é diabetes. E, seja pré, seja diabetes já, ambos podem ser revertidos, tá bom? Como que a gente vai reverter o diabetes? Estilo de vida saudável, tá bom? Um abraço para... Júlia Maria Doucai, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez por todo o carinho da minha querida Joaquina Ferreira. E para um abraço para Ivonete Conceição. Bom, pessoal, é isso, hein? Acabamos essa live, passamos por todos os assuntos que nós propusemos passar. E um abraço aí para Mariana Elisa. Mariana Betânia, de Pernambuco. Um abraço para Borboleta Azul. Pessoal, ó, essa live aqui acabou, mas eu separei duas outras lives para você continuar cuidando da sua saúde, tá bom? Ó, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas não se vá, continue aqui no canal, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito desses dois vídeos que eu separei para você. Este daqui, sobre uma bebida que pode ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue, e este daqui, sobre frutas que podem melhorar a sua circulação. Um grande beijo, pessoal. Feliz Páscoa. Ótimo sábado e amanhã estarei de volta. Beijo pra todos. Fui!